si të gjirit për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit e gradet e gvajzat në gjithë botën. Për këtë qështje do të flasim sot në hapsir në intervistës, ju uroj mirë sa ardhjen, mjeke si mazheriste, zonjës Albana Shaini. Knajsi. Shëndetje. Filimisht dua të njëhemi ashtu si gjitha gratë me rezikun që kemi nga kanceri. Filimisht dua që të bëjmë një parantesë se qëfar është kanceri i gjirit dhe nëse ju referojmë i edhe të dhënave, qëfar për hapje ka kjo së mundja në vëndin tonë? Atër, të gjithë tashme janë të informuar në disë mundja në kanceri të gjirit, tashme të të për qëtetori është quajtur edhe si mua i sensibilizimit për luftës kunder kanceri të gjirit, dhe vendi jonë ashtu si kunder në trendin botëror është një vënd që ka një shpeshtësi të madhe të konsiderush me të shfaqë që së rasteve me kancer të gjirit por mund të them që sot edhe në vënde ku kanë statistika të regulta dhe të sakta për monitorimin e shfaqë së kancer të gjirit ka një numër të konsiderushëm për shëmbull në Amerikë mund të jenë rrë 270.000 raste me kancer gjiri në vit, prej të cilave mund të preken 65.000 raste me karcinoma në stade fare filestare, ndërse në vëndin tonë, për fatin tonë të keqë, me gjithse janë për pjekje vitet e fundit që të kemi një loj statistike për këtë së mund të shmëri, por prapë nuk kemi data të sakta për djetëvjeqarin e fundit, kemi një trend gjithmon edhe në rritje për shfaqe në kësaj së mundje dhe paka shumë nëse në bot kemi një trend që një në tetë gra gjatë jetës të tyre mund të përbalet me këtë së mundje, këtë trend do shta në Shqipëri është pak me i larë se sa dhe me thonë një në shtatë gra mund të preken me kancer gjiri gjatë e curisë të tyre, gjatë jetës të tyre. Të pakte nga eksperienca ime personale që mere me këtë së mundje prej bitesh, shikoj që në këtë vit kam pasur më shumë gratë diagnostikuara me kancer gjiri. Kjo nuk mund të mere si një blerë statistike e mirë fillë, sepse unë kam studiuar vetëm rastet që kanë ardhur të kunë, por rama duhet të meret në total me të gjithë institucionet ku kryet egzaminimi për evidentimin e kancerit e gjirit. Cilat janë moshat më të rezikuara dhe a preken edhe vajzat e reja nga kancerit? Gjithë një dhe më shumë shikojt një trend për të shfaqër së mundi adhe në vajza me mosh relativisht të re. Eksperiencat e mija kanë qënë edhe në moshë 24 vjeqare, 25 vjeqare, të vindentuara me së mundin e kancerit i gjirit. Këtu doja të theksoja si do mos raste që kanë predispozicion genetik, ose që kanë të afer që kanë bërë së mund të shmëri me kancer gjirit të nënës, të tezes, në moshat të reja, të të kontrolohen shumë shpesh, sepse risku që ato të bëjnë së mundi e gjiri në mosha, akoma më të reja se sa para arsit të tyre, është prezent dhe sot mund të bëhen analiza genetike në Shqipëri që të përsaktohet edhe risku i së mund të shmëris, nëse kjo e re ka apo jo risku të bërë së mundi e të gjiri dhe kjo jo vetëm që e ndërgjejson për ndjekjen më të mirë dhe më të regullë për të zbuluar kancer në gjirit, por në të njëtën ko e bënë që në rase nuk ka prirje genetike dhe psikologikisht i jetë shumë e qëtë për ndjekjen dhe mos të ketë atë maktin e vazhdushëm apo anktin e vazhdushëm që shpesher bëhet arsua kryesore për prishin e kualitetit të jetës. Përsa i përket grup moshës që preket më shpesh nga kancer i gjirit, janë grup moshat nga 5 dhjetë dhe rinë 6 dhjetë e 5 dhjetë dhjetë është një grup moshë që si regull femrat kalojnë në menopauz dhe është bërë rejq një shpeshtësim i numri të rasteve me kancer gjiri pas menopauzës. Kjo për arsye e ndë të paditura po sigurisht që problemet hormonale kanë komponentin e tyre. Shka që jetë për kancerin e gjiri, doktor Esha, cilat janë? Cilat janë faktorët e risku të e për mëndot një për e tyre që është trashgimia? Trashgimia është një nga faktorët për kancerin e gjirit, por duhet të dim që jo të gjithë kancerat e gjirit kanë bazë genetike. Vetë dhjetë përshind e kancerave të gjirit mund të trashëgohen në mënyrë genetike, kurse në dhjetë përshind ka një risk po thuaj se të barabar të femra gjatë jetës të tyre, por këtu ka disa faktor që mund të përshpejtojnë apo mund të afavorizojnë më shumë një grua drejtë shfaqje së kësaj së mundje. E para është fakti nëse një grua lind apo nuk lind fëmi kuptohet që gra që kanë lindur fëmi janë më të prirura për të mbrojtur nga kancer i gjirit. Laktacioni ose ushqyrja e fëmijës me gji është për sëri një faktor mbrojtës ndaj shfaqjes e kancerit e gjirit. 
konsumimi duanit i alkoholit apo veset e tjera që mund të jenë sigurisht që si kunder shtojnë shpeshtin për shfaqen e shumë së mund të jenë dikojnë negativisht edhe për kancerin e gjirit. Përdorimi kontraceptivve për periudat e gjata pa kriter, rritë riskun për shfaqen e kancerit e gjirit gjithashtu, rezatimi për arsue nga më të ndryshme pra të është një faktor. Ne i referohemi gjithmonë në rasteve me kancer sa i përket grave dhe vajzave. Burat janë të rezikuar? Burat janë të rezikuar më pak nga kancer i gjirit, për vetë faktin sepse burat nuk kanë gjitë të formuar si kunder kanë gratë me indë fibroglandular, por nuk do të thotë që kjo së mundje nuk eksiston dhe të burat. Êshtë me një incidencë më të ullët, Por duhet të theksojmë që rastet e kancerit i gjitë e këburat janë shumë agresiv, stilen në mënyrë shumë invazive edhe kanë një dekurs më të kejsë të sa kancerit e këfemrat. Unë jom parë se sa një javë, kam diagnostikuar një të ringa Kosova, që ishte 37 vjeqë për fatë të kejshë i kejshë diagnostikuar dhe kishtë ardhu në një statë shumë të avancuar me metastaza trunore, në një statë që praktikisht nuk mund t'i sigurohet një jetë gjatësi e madhe përbesh se një përmirësimi të kualitetit të jetës. Pra, reziku gjithësësi është i lartë edhe për meshkuj dhe duen dhe ata t'i... Sa herë të shikojnë ndryshime në zonën e gjirit, duet të mendojnë që dhe të kata mund të shfaqet kjo së mundje. Të vim të e këtë momenti kryesor, si zbulohet kancer i gjirit, cilat janë njërat që fillimisht mund të vetë kontrolojmi dhe më pas edhe të shkojmë edhe drejt e egzaminimeve të tjera më të specializuara? Ajo që do doja ta theksoja është vetë kontroli që ju e përmëndët, pasi të gjitha vajzat edhe gratë, si kunder shikojmë fityrën tonë për dita, apo si kunder shikojmë zdoloj defekti minimalist që ne mund të kemi në portretin tonë, ashtu duhet të kujdesemi edhe të kontrolojmë edhe gjirin. Mi afton një kontrol i përjafshëm në dush në momentin që je duke u larë, ti është të kontrolojsh gjiri nga periferia drejt papilës, pra drejt kokës e gjirit, në mënyre thore me mozat e gishtave dhe vetë individin mësohet me strukturën e gjirit të vetë dhe arin që të daloj edhe gjëra shumë të vogla. Si kunder më ka ndodhur rëndom që shumë gra, vijen dhe thonë që unë kam prekur vetë një zonë që nuk e kam pasur më për para, që më duke ditë shka e re dhe shpeshe rezultojnë të jenë të sakta në prekje në këtyre formacioneve. Pastaj, në rastet të tjera, sigurisht që do i nështrojnë egzaminimeve radiologike ku më klasikja që nuk del as njerë nga nga moda apo nga nevoja për të kryer, është mamografia. Nuk është një egzaminim që të themi që me që kemi ekografi do të zhvendosi mamografin. Mamografia është të për e nëndësishme, kryet me një rezatim minimal dhe nuk është së mundje që të të shkaktoj, nuk është egzaminim që të të shkaktoj së mundje, sepse doza me të cilën kryet mamografia është të kalkuluar për diagnostikim dhe jo për të shkaktuar së mundje, dhe i duhet një riu që të kryoj ajë shumë mamografi gjatë jetës, sa nuk arin do të vitet e jetës së gruas që ti të marri ajë shumë rezatim sa të shkakton një së mundje. Mamografia si regull duhet kryoj në bimoshën 20 vjeqë dhe mund të kryoj njërë në 2 vjeqë në rastet ku ne nuk shikojmë asë një patologi, në rastet ku ne shikojmë gjyrat e dushim, ta mund të përsëritet edhe njërë në një vit e gjysëm ose njërë në vit. Êshtë një procedur e dhimshme kjo, sëpse gratë ndo njëheri druen edhe kësaj pjese, kryerja e mamografis? Mendoj që një pjese tyre pa e kryerja së njërë mamografin kanë frikë se mund të jetë shumë e dhimshme. Nuk mund të them që është e pa dhimshme fare, por fraksioni në të cilën dodhë mamografia është që është e sekondash. Dhe gratë kanë përjetuar dhimbje shumë mërë më të forta dhe gratë janë shumë luftarake dhe shumë trime dhe një mamografi nuk është absolutisht asë një gjë aqe dhimshme dhe aqe pa përbalushme, pas taj kjo varet edhe nga struktura e gjirit, pasi ato graj që e kanë gjirin shumë të dëndur, që kanë kiste, që kanë së mundi inflamatore të gjirit, sigurisht që mund të kenë vjeshë shmëri më të lartë. Dërsa, ato graj që kanë gjirit dhja morë, pra që e kanë adipoz gjirin, mund të mos ndinë dhimbje fare gjatë bërjes e mamografis, 
Pra ndaj ne gjithmon këshillojmë që në ato vraj që janë në periud menstruale, pra në kon akoma fertile, pa kryen mamografin në bas ciklit, pasi është një periud që gjiri është pak mëjtë që tensionuar, nuk është hipertrofik dhe dimbja është më e pakët. Pra ka një fazë të caktuar që është më mirë që kryet. Po, në bas ciklit menstrual. Sigurisht. Po përsa i përket ekografive, sa të shpeshta duhet jena? To së ndoshta kur është momenti më i mirë për t'i kryer dhe për qëfar shërbejnë, do me thënë, a janë efikase për fazën në parandalimit? Ekografia është egzaminim shumë komodë, është egzaminim që nuk shkaktona si dëntim në indet organizmit, si e tilë mund të kryet sa her tjetë e nevojshme, nuk ka limitacione për kohën apo për periudën se si kryhet. Nuk është e dëmshme? Nuk është e dëmshme, absolutisht, pasi ekografia punon me ultratingui që janë të njejta me ato që ne ndjekim fetusin gjatë ekove obstetrikale. Pra, fetusi është indi në organizëm më indjeshëm dhe më fragil nga të gjitha indet e tjerë. Kështu që përsa kone e kryem këtë egzaminim në ekot obstetrikale, mund të kryem shumë kolaj dhe në ekot e gjirit, duke feksuar prap faktin që mosha e së mund të shmëri s'ka ardhë duke ullur, sigurisht e kografia ka zën një rol shumë të madhë, pasi duke filluar të pakëtën nga mosha 20 vjeqë, në vajzat që nuk mendojnë se ka ndo një patologi të gjirit, unë mendoj që duhet të kryet të pakëtën një në bit një ekografi e gjirit, dhe jo rral ka rezultuar që ekografia ka zbuluar e para së mund të shmërin e kancerit e gjirit. Gratë shtatë zëna, duhet jenë të friksuara nga prekja nga kancer i gjirit? Si regull, shtatë zënia dhe laktacioni janë faktor brojtës, por kemi vënre një shtim të rasteve të kancer i të gjirit në bas lindjes, pra gjatë laktacionit, sigurisht të janë kancera që janë në me receptor hormonal dhe marrin një zhvillim, pra marrin një bum në momentin kur vajza apo gruaja është shtazan edhe shfaqen me njëherë ose në fund shtazanis ose me njëherë në bashkë shtazanis. Pra ndaj nuk është se egziston do një regull i caktuar që gjatë shtazanis dhe gjatë laktacion nuk duhet të kryhen ekografit. Por kundrazi, mund të kryhen në mënyrë periodike si kundër janë kryher edhe në momentet kër nuk kanë qënë shtazan. Mamografia, konkretisht nëse kryhet të regullisht për t'juri këthyër, qëfar egzaminon, qëfar mund të arrim të shohim? Mamografia si regull e blerëson gjiri në dy projekcione, në projekcione standarte dhe nëse ne kemi dyshime mund të kryhem edhe projekcione të tjera ashtesë. Ajo e shikon gjiri si kundër shikon një grafi më shkrin. Pra, ajo arin të daloj të ndaj indin dhjamor nga indi fibroglandular. Të daloj nëse kemi gjëndra në sjetull, pra limfonodula, kur këto janë të mira, apo kur këto nuk janë të mira, kur janë patologike, dalon formacione tumorale, sepse formacione tumorale si regullë e prishin arkitekturën e strukturës e gjirit, duke qënë se ato kanë një kontur të jashtëm si rezet e djelit pra spikulare, arin të shkaktojnë retraksione apo të reqje të indit që kanë afërsi dhe të prishin arkitekturën e gjirit. Si të tila, dalojnë kolaj në mamografi, por ka dhe forma dhe cilat të ndoja të specifikoja që mund të shfaqen shumë vite para se të shfaqet së mundja dhe ato dalojnë vetëm nga disa mikrokalcifikime që janë sa një kongjil përre që shifen të organizuara në një pjesë të caktuar të gjirit. Dhe në ndodhë që duke indjeku në dinamik këto loj formash, arim të kapim karcinomën e gjirit në stade fare filestare. A mund të ndikojnë duke qënë se teknologia ka avancuar, depilimi për hershëm, për shumbull, të e gjëndrat që ndodhen, poshtë si e tullave, për të shkaktuar kancerin e gjirit? Gjëndrat që janë në sjetu, si regull, janë stacioni par ku kancer i gjirit për hapet. Pra, nëse ne kemi i kancer të gjirit, atëher për hapja me shpesh drenimi që bënë gjithë, degët limfatike të gjirit kalojnë në sjetu dhe këto gjëndra pësojnë disa ndryshime ma linje në momentet kur infiltrojnë nga qelizat kanceroze. Në rastin e depilimeve, ne nuk mund të temi që kemi transformim ma linjë të këtyre limfonodulave, por shpeshe shikojnë që kemi transformime inflamatore, pra nga vetë trauma që ushtrojnë apo nga vetë makinacionet që bëhen në nivelin e indi të sjetu, së mund të kemi inflamim të limfonodulave. Po duke pasur parasysh që inflamimet e përsëritura në këtë region mund të shkaktojnë dhe patologi, sepse vetë 
traumat e vogla apo mikrotraumat mund të jenë shkaqje për shfaqje në të ardhme të ndonjë së mundje, këshillojmë që këto metoda të kryhen në seanca jo shumë të gjata, jo pa fundimisht të gjata, sepse shikojmë që pacient ka që vazhdojnë me shumë seansa një ramë vas tjetërës, dhe nuk do i këshilloja që të përdoren metoda traumatike për heqje në këtyre... Pa, e qartë. Sa i përket shenjave, a ka shenja të dukshme në pjesët e sipërme të zonës aty ku mund të dalojmë kancerin e gjirit? Ka disa forma që shfaqen me shenja të dukshme dhe njëra për e tyre është asimetria e dy gjokseve, nëse në një rinjgji formohet një formacion, sigurisht që a i arin që të risi volumin e gjirit ku është villuar, ose në të kundërt mund të ndodhi që ta tërheqi gjiri nga brënda dhe të kryoj një asimetri të dukshme. Në disa raste mund të formoj një gropës në lëkurën e gjirit. Pra, po të shikojmë të dy gjinë në pasyre, dalojmë shumë kolaj që në një vënd kemi një gropës jo simetrike, që nuk ka qënë më përpara. Mund të kemi futjen e thithit të gjirit brënda. Êshtë një nga shënja që duhet në bajtur në konsiderat, jo se shkaktohet gjithmon nga kanceri gjirit, mund të shkaktohet dhe nga inflamacionet kronike, por është një shënjë që na bënd të mendojmë që mund të kemi shfaqen e një kancerit i gjirit. Sku që ajë gjirit, prapë është një shënjë që duhet të na alarmoj edhe të na bëj të fshkojmë të mjeku, pasi mund të jetë një shënjë filestare shfaqes e kancerit i gjirit. Dhe biles sku që a difuze e gjirit, e të gjithë gjirit, është një nga shfaqet e njërës prej formave ma agresive të kancerit i gjirit, që është kancerit inflamator, që fillon si një mastit, por jo në kohën kur jeme fëmi të vogël, jo në kohën kur jeme laktacion. Mund të jesh në një periud që fëmijët mund të kesh të rritur, dhe gjirit duke si kur po bën një mastit akut, por në fakt mund të jetë fillimi i një karcinome inflamatorët i gjirit. Shën tjetër sigurisht është edhe rjedhja nga gjiri e lëngjeve me gjak, ose me në gjurën si lëngqërshie e përshkrua në shpesh grat. Edhe kjo është një shën që duhet marë në konsiderat, pasi në kanalet e qumshë të shpesh që e formohen tumore beninje, që janë papilomat, të cilat janë përgjese për shfaqe në në gjurës e gjakut apo e gjakut nga gjiri, por që kanë një risk për të degeneruar dhe për të kësuar në smundje, jo të mira me kalim në kohës. Dhe ajo që dua të theksoj tjetër, është edhe prezenca e gjëndrave të më da në sqetu. Pasi ndoj një herë, tumori mund të jeta që i vogël, por mund të jeta agresiv, dhe qëfa që direkt me prezencën e gjëndrave në sjetu, pasi vetë të mori shumë i vogu që të preket me dorë. Të gjitha këto shënja janë shënja që duhet të na bëjnë të mendojmë që kemi, jemi për para qëfa që se një kancer i të gjirit, ose të pakten mundësi së lartë për të pasur një kancer gjiri. Dhe është dhe një form tjetër të morale, që është një së mundje që shfa që të filimisht rreth kokës i gjirit, shpesher kesh diagnostikohet dhe shpesher mjekohet për egzem, por në fakt është një nga së mundje të shfa që së kancer i të gjitë rreth kokës i gjirit. Pra, rreth kokës i gjitë bëhet një plak, si plak, dhe shpesher mjekohet në mënyrë të gabuar për egzem. E këtë e qartë. E rëndësishme është që sa më herë të idalojmë të shenja të drejtojmë i tek mjeku, sepse në këtë mënyrë mund të parandalojmë të e dhe përkesimin e situatës përsa i përket kancerit? Sa më shpejt të kapet kanceri, pra sa më i vogël të jetë në masi, sa më i vogël të jetë në faz apo në gradën që ne e kualifikojmë, aqë me madhe është edhe jetë gjatësia apo fakti nëse këj kancer do të quet i shorushëm apo jo. Sot në botë konsiderojnë që 83% e kancerave që preken në një faz jo fërë të hershme, ka një jetë gjatësi 5 vjeqare. Ndërko që kancerat që shfaqen në një faz nështë, shumë të hershme mund të kenë jetë gjatësin 10 djetëqare bi 90%. Dhe ka akoma karcinomat in situ, apo ato që unë ju shpjegova në mamografi me mikrokalqifikime, që mund të quen edhe tërsisht të shërushëm. Cilat janë njërat se si trajtojt kjo së mundi, doktor Ensh? Sigurisht që në varsit të fazës shfaqës apo të zbulimit të kancerit të gjirit, vendoset edhe nëse kjo kancer do t'i nështrojt kirurgjis, ku sot përveç kirurgjis klasike që bësh për kancerin e gjirit që më par konsistonte në heqje në të gjitë gjirit, po i kushtojt një vëmëndi e gjithë një dhe me ma dhe edhe anës estetike apo ruajtje se gjirit, duke synuar që të mos 
gjymtohet gruaja duke ja hequr të gjithë gjirin, mm -hmm. kur është e nevojshme ne bëjmë kuadre, kuadrate këto mi pra heqim një të katër të në gjirë duke u munduar të lëm sa më pak defekt estetik mm -hmm. të këgjiri operuar dhe sigurisht që të bësh një kirurgjit të tilë duhet që të kemi dhe një karcinom të vogër sepse karcinoma që zënë më shumë se sa një kuadrat është e vështirë që të hiqen dhe të përfitojnë nga ana estetike. Në rastet kur karcinoma është e madhe apo jemi në një stat më të avancuar, mund të filohet filimisht me kimioterapi, mm -hmm. duke synuar që ta reduktojmë tumorin, ta bëjmë sa më të vogël, që pas taj ti nështrohet kirurgjis. Dhe ka dhe raste për fatë kejsh që në momentin që diagnostikohen, janë të prapur edhe në distans, kanë prekur ka ndër metastaza në tru, ka ndër metastaza në mëlqi, apo në mëshkri. Në këto raste, sigurisht që kirurgia nuk bën sens që të kryet, mm -hmm. dhe kimioterapia dhe radioterapia, atere kur mendojët që janë të nevojshme, janë për të kryuar një jetë me kualitet më të mirë dhe mm -hmm. me sa më pak vuajtje. A janë të kushtueshme këto trajtimi me kimioterapia për qofte dhe mënyra e mjekimit? Në vëndin tonë, për fatë të mirë, ka shumë vite që kimioterapia është e subvencionuar nga shteti dhe kjo është një gjë për të përgëzuar, për ato gjëra që duen thënë, duen thënë, mm -hmm. sepse sigurisht që kimio preparatet janë preparatet shumë të shtrenta, me kosto shumë të lartë, por për fatë të mirë, pacientët i marim falas, të gjithë kategorinë e kimio preparateve, dhe kjo është e reguluar tashmë edhe me një skem të marjes preparateve komode, pacientët i nështrojnë uh, protokolleve që kryen qoftë në spitalin onkologjik ose qoftë dhe në spitalet shtetrore dhe pastaj për kimioterapin mm -hmm. e ndjekin pran spitalit onkologjik. Mm -hmm. Dhe uh, në fund do doja sigurisht të me një mesaj drejtuar qoftë atyre grave apo vajzave që janë duke luftuar me këtë sëmundja apo edhe atyre tjerave që duhet kujdesen për shëndetin e tyre. Për të gjitha ato grajt të cilat janë në luft me këtë sëmundje shumë të vështirë, do doja që të beshin shumë të forta, të përbalonin me, me shumë forcë dhe me kurajo, pasi shumë prej tyre ja dalin dhe ja dalin me sukses, nuk duhet i humbasin as njerë shpresat, sepse shpresat dhe se fundit, dhe ajo që kanë vënre është që ato paciente që e përbalojnë me një gjëndje shpirtërore shumë të ullët, kanë edhe dekurs jo të mirë të smundjes. Pra ndaj, duhet të pranojnë si që kanë pranua shumë probleme në jetën e tyre dhe jam e bindur që me shumë forcë këtë smundje mund të jadalin. Dërsa për të gjitha vajzat dhe gratë që nuk janë të sëmura fatmirësisht, do të doja të kontrolojshin regullisht për gjirin e tyre, pasi vetëm kontroli mund të nga diagnostikoj kancerin në stadet e hershme. As njëra nga ne nuk e di riskun se si do nga vijja tjetës, vetëm kontroli mund të nga e zbuloj këtë gjë. Falem deris shumë, zonja Shaini, ishte një knajsi. Jo lutem. Do të një emitanime për e shikimin e motit.